只有那么一点本事吗？老子当年是带一头狮，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。爹、嗯，给。嗯
了老子一生，让老子吃了多少的苦啊！啊！啊！啊！啊！啊！这金佛只归我一个人。三师弟能找到这里，二师弟也能找到这里，难道你们就忘了你大师兄也能找到这里？上次你没有掐死我，没想到早晚还是要死在你的手里。<笑>我正奇怪呢，我掐死了你。把你砌在墙的夹层里，你怎么又活过来了？嗯，行了，废话少说，要杀要剐，悉听尊便。好，那你就找你的好女儿去算账吧。
。师傅，你你是？我是云儿。云儿，你是云儿啊。刚才这些你，你都看见了、啊，我看见了。师傅，是美他。哎哎哎！儿，多亏了你及时赶到，救了师傅的性命。师傅。您老人家还好吧？这几年，云儿，师傅也很想你们呢。这几年你们怎么样？阿房怎么样？师傅，师妹她，谁？哎犯了什么错？你要杀我？好啊！你现在学了一身高明的武功吗？不把师傅放在眼里。好，你把我杀了！来呀，把我杀了！把我杀了呀！弟子不敢杀师傅。你别假惺惺了。这是一座黄金铸成的大佛，这地宫下面是价值连城的珍宝。你难道就不想独吞吗？我现在不杀了你，你就会杀了我。师傅。你为了这尊大佛，你想杀了我吗？对，就是为了大佛。师傅，我不会跟你分财宝的，我不会。你留着自己用吧。哼，我真想不明白，一个人活在世上，为了这些财宝什么都不要了，不要你的师傅。不要你的师兄弟，不要徒弟，就连你的亲生女儿你都不顾。师傅，就算你得到了这些财宝，又能怎么样呢？又能怎么样竟敢如此胆大妄为！这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊啊、快将他拿下！啊啊啊啊
来找花老贼算账的，与各位无关。花底干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是没念生没大侠的徒孙。我叫狄云。就是丁云，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。哼，就是这个小恶贼，害死了水袋大侠。快快给我上！他让我问你，为何背信弃义，贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？哎呀，真不知道。
哎呀，你看看，花老贼，刘成风大侠让我问你。你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼。有鬼，有鬼！啊啊啊！花老贼，雪谷好冷啊！你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体，他好可怜呐、啊！他还让我问你。吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来。他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！哎呀！狄云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声，又杀死了水福伯和玉妈妈。害得我上吊自尽，花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！绝不是！我不管你是人是鬼，杀了你再说。好你个狠心的老贼，生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！告诉你，你最好跟大家说实话，否则。当心你的狗命！别别别，我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡。连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想活着出来。好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上，杀了他！杀了他！哎，杀了他！大家不要吵，大家不要吵，听我说。呸！都是你，力保这个花铁干做我们南方武林的盟主。日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇。生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧。狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧。我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊！可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊！现在知道怕了，要不是狄大哥用神照功救了我。我也变成女鬼了！杀了他！杀了他！别别别！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！是是你，是你骗了我，害得我冤枉了表妹，你这个畜生，骗子！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了，杀了，杀了，杀了！我没有骗你们，我没有骗你们，从头到尾我说过我是大英雄嘛。都是你们让我做的武林盟主啊！都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥，是他，是他
几个都来了啊！万师兄，怎么不请进来呀、啊？<笑>严师弟，好久不见，你发了大财了吧？什么？他就是我的二师伯，严大平。嗯，大哥，小弟呀。就是挣点小钱儿，那大哥的生意可是通四海呀、啊！严师弟，托福啊！弟子们，还不给你们严师叔磕头？叩见严师叔！哎，手里都拿着刀剑，磕头不方便，都起来，起来吧！师弟啊，你这是在开煤矿吧？怎么挖这么大一个坑啊，师哥，实不相瞒呐，兄弟的仇人太多了，挖个坑，早晚都用得上啊。该不会是自掘坟墓吧？师哥真会开玩笑，兄弟的仇人太多了啊！要是我被仇人杀了，当然了，这个坑我就留着自己用了。但是我要是把仇人杀了，那这就是他的葬身之地呀、啊！妙极了，师弟想的真周到啊！师弟啊，你的身体也不胖，我看足够大了，不用再挖了。<笑>这地方要是埋一个人绰绰有余啊，但是你要是埋九个人吧，恐怕……还不够大吧？啊<笑>，师弟呀、啊，咱们同门这么多年了，不用绕圈子了，拿来吧。严大平，你欺人太甚！呀
tous les人惊弓了得，我们就到后山便不见了。你放心吧，我早晚会找到他的。扶着龟儿，把方塔和鲁坤抬上，我们走。是，是。大师兄，大师兄，怎么样？怎么样了？五师兄。请今日得救，多谢恩人救命之恩呐、啊！请问恩人尊姓大名？前辈，前辈快快醒醒！前辈这样太折煞小人了。晚辈这点小事，算得了什么呢？啊，哎，恩人，我把这件事情跟你详详细细的说上一遍，你就清楚了。十几年前，师傅永连城剑法，打败了抢夺剑府的血刀老祖，自己也受了致命的内伤。他老人家临终前，把剑谱交给我们师兄三人。是他亲手交给你们的吗？是啊。他到底是怎么死的？是是是是是是是病死的。他是病死的吗？你是谁？我是谁并不重要，要想人不知，除非己莫为。你们杀了师傅，偷了剑谱，后来怎么样？好了好了，看起来我不得不说了。正如恩公所言，我们兄弟三人因师傅不肯将连城诀传给我们，与师傅反目，是三师弟戚长发一剑刺中师傅的后心。抢到了剑谱后，我们决定从剑谱中参研连城诀。那时我们三个人谁也不相信谁，于是把剑谱锁在一个铁盒里，铁盒上又连了三根链，分别靠在我们的手上。如此计划，可真算周密的很呢、啊。哎，即便是这样，后来又出乱子了。那日清晨，河中的剑谱不翼而飞。我们三人大惊之下，拼命的寻找，可哪能找得着啊？本来是怀疑万镇山偷的，第一个大叫的就是他，贼喊捉贼。可后来我发现他去找齐昌发，我就想了，要是剑谱在他的手中，他肯定找个地方去苦练去了嘛，何必去找别人嘛？再者说了。他去找齐长发的时候，总是气得咬牙切齿的。于是，我就决定去寻找齐长发。后来你找到线索了吗？后来，后来，哎，齐长发这个人呐、啊，城府太深了，他是滴水不漏啊。我在偷看他教女儿和徒弟练功的时候，他故意装傻，把出自唐诗的剑招，他改的狗屁不通。他越是做作，我就越觉得路数不对。我一直盯着他大半年，半点破绽也找不着啊！哎，这个老三，好心机呀！后来怎么样？后来，万振山忽然让他的儿子来请齐长发到荆州去吃寿酒，当然是以做寿为名，去刺探他的虚实。齐长发带着他的女儿，还有那个傻头傻脑的一个徒弟，叫狄云什么的，一块儿去了。在万府，狄云和万振山的八大弟子打
起来了。后来，他露了三招精妙的剑术，引起了万振山的怀疑。你们八个有本事出来跟我打呀！嗨，呀！说什么？嗯？哎呦！妈的，敢跟老子讨价还价，我踢死你！哎呦！哎呀！哎呀！怎么了？我！哎！这是这是？哎！打打！又打！那你可以放心了吧？完了完了完了，这下彻底完了。什么完了？我已经把他们都打跑了。今天是跑了，那明天呢？后天呢？他们还是会来抢我的女儿。这酒楼还是会改姓的。我来背你怎么样？对、啊，背着，背着，下来吧，爸爸。对，来，快下来。哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，啊，上，哎，上，哎。
欺压百姓。哎，不敢了，不敢了，不敢了，滚吧！滚走，滚，开滚！真好啊！恩公，哎呀，哎，恩公，恩公，请留步。恩公，请问您的尊姓大名啊？马西铺，鼻云。今天是你们大喜的日子，兄弟我先干为敬。快上，快上，快！丁大哥，敬你们。恭喜你们，喜结良缘。丁大嫂，惊扰你了。啊！丁大嫂，你真是一诺千金，临死都不忘了却你和丁大哥的心愿。丁大哥，你真是好眼光，只有你才能配得上他。你放心，我马上完成你们的心愿。丁大哥，你何其不幸，不能和你相爱的人相守终身。你又何其有幸，能够找到这么一位品格高洁的红颜知己。
是父子，这是不知道躲在哪里。今生今世，只怕再也找不到他们。但是若将这大宝藏的秘密写在显眼的地方，万氏父子必然会闻讯来看。这连城诀是个大大的香儿，他们非来看不可。丁大哥，丁大嫂，你们死后同葬的心愿终于得偿。你二人在天有灵，也当含笑九泉了。嗯、丁大哥，丁大嫂，我给你们带来了你们喜欢的春水碧波，也给你们带来了最喜欢的绿玉如意。老丈人终于来参加你的婚礼了。我做事喜欢直来直去，拿来吧。什么？小子，你别给我装傻了。什么？当然是连城诀了。我看你还是识相点儿，不然的话，我让你丁大哥挫骨扬灰。你不相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿，哼，她心里早就没有我这个父亲了。如果她心里还有我，就不会祸从丁点。和我斗！你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下。我就追杀你到天涯海角！你，你不是想要连城诀吗？明天自己到城门去看。兄弟，你打我一掌，我吐出血，好排出毒气。我把连城诀传给你呀、啊！丁大哥，我走。四十八，第七个字，第七个字。男子汉那样壮烈了，杀！杀！杀
相会，怎么会是你？你怎么知道我在这儿？想去领赏啊？看剑！看剑给了你，想谋杀亲夫，只怕没那么容易。看招！啊！悬赏五千两银子捉你，我拿你换银子，何乐而不为呀、啊？<笑>这次你再进去，就没那么轻松了吧？到牢里受罪去吧。
你怎么跑来了？妈妈，柴房里的伯伯还在吗？顾青菜，妈妈不是跟你说了吗？让你在家好好待着，你怎么又到处乱跑啊？跟宝大爷来了。跟宝，跟宝，你要的那种茶叶有了，他给你送来了。嗯、小奶奶，咱们走吧。什么地方？这是家呀